বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম আজ তোমাদেরকে শিখে দিব গণসংখ্যা নিবেশনে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা একাধিকবার থাকলে প্রচুর কিভাবে নির্ণয় করা যায় তো এখানে তোমরা একটি সারণী দেখতে পাচ্ছ এটি একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তো সেখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচ দুটি দুইবার এসেছে তো তাহলে আমাদের প্রচুর শ্রেণী আমরা ইচ্ছে মতো ধরতে পারছি না তো এই দুইটার বেশিও থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু সমস্যার সম্মুখীন হই আর এই জন্য আমাদেরকে গড় ও মধ্যক নির্ণয়ের মাধ্যমে সর্বশেষ প্রচুরকের সূত্রটা প্রয়োগ করে নির্ণয় করতে হবে তো মধ্যক নির্ণয়ের কৌশল আমরা জানি মধ্যক নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রথমে গণসংখ্যার প্রথম মানটা ফিক্সড বা স্থির রাখতে হবে তারপর গণসংখ্যার পরবর্তী মানগুলোকে ক্রম অনুসারে যোগ করতে হবে যেমন চারের সাথে এক যোগ করলে হয় কত পাঁচ পাঁচের সাথে চার যোগ করলে হবে নয় নয়ের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে চোদ্দ চোদ্দোর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে উনিশ এভাবে ক্রম অনুসারে আমি করে রেখেছি তো এখানে লাস্টে পেয়েছে কত পঁচিশ আর গণসংখ্যার সবগুলো মান পঁচিশ এই দুটি সংখ্যা যদি এক হয় তাহলে জানবে আমাদের ক্যালকুলেশন ঠিক আছে আর না হলে বুঝতে হবে কোথাও সমস্যা আছে তো এক্ষেত্রে এই সারণী থেকে আমরা মধ্যক কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তো মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আমাদের দেখো এখানে মধ্যক নির্ণয় সূত্র এটি মধ্যক নির্ণয় সূত্র আর আমি চলকগুলোর পরিচয় করে দিচ্ছি তো এল কোনটি মধ্যক যে শ্রেণীতে আছে সেই শ্রেণীর যে নিম্ন সীমা সেটি হচ্ছে এল দেখো এখানে আমাদের মধ্যক কিভাবে বুঝব যেমন এখানে পঁচিশ এই গণসংখ্যাকে আমরা দুই ভাগ করব তো এই পঁচিশকে দুই ভাগ করলে আমরা পাবো পঁচিশকে দুই ভাগ করলে পাবো বারো দশমিক পাঁচ তো এখানে এই যে নয় নয়ের পরে দেখো বারো তেরো চোদ্দ এই সবই কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তো বারো দশমিক পাঁচ তাহলে এই নয়ের ঘরে থাকতে পারে না এর থেকে পরের ঘরে যাবে তো এই চোদ্দ এখানে বারো দশমিক পাঁচ পড়লে আমাদের এই যে শ্রেণী এই বরাবর এই শ্রেণীর নিম্ন সীমা এল ষাট আচ্ছা এবার হচ্ছে এন হচ্ছে পঁচিশ সর্বোচ্চ গণসংখ্যা এন কে দুই ভাগ করলে তো এন কে দুই ভাগ করলে আমরা বারো দশমিক পাঁচ পাবো আর এফ সি হচ্ছে এফ সি হচ্ছে এই যে ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা আমাদের এখানে যে চোদ্দ পেয়েছি ঠিক এর উপরেরটা এই নয় আর বইতে বর্ণনা করা রয়েছে যে মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা ঠিক পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে বারো দশমিক পাঁচ যেখানে পেয়েছি তার ঠিক উপরের গণসংখ্যাটা এটা এখানে জাস্ট ক্যালকুলেশন দিলে চলবে আর এই হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভাল বা শ্রেণী ব্যক্তি তো শ্রেণী ব্যক্তি এখানে যে পঞ্চাশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়োগ করব বা চুয়ান্ন থেকে উনপঞ্চাশ বিয়োগ করলে আমরা পাঁচ সংখ্যাটি পাবো আর একটা রয়েছে হচ্ছে এফ এম এই এম হচ্ছে মিডিয়াম আর এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি শ্রেণীর সরি মিডিয়াম শ্রেণীর ফ্রিকুয়েন্সি বা গণসংখ্যা তো মিডিয়াম শ্রেণী আমরা ধরেছি এখানে হচ্ছে মিডিয়াম শ্রেণী তো এই শ্রেণীর গণসংখ্যা কত পাঁচ তাহলে আমরা এখন এই সংখ্যাগুলো এখানে লিখে দেওয়া আছে ব্যাখ্যাগুলো আর এখানে আমরা মানটা বসিয়ে দিয়ে জাস্ট বন্ধুরা তোমরা ক্যালকুলেশনটা করে নিও এই যেখানে পাঁচ পাঁচ কেটে দিয়েছি আর এখানে এটাতে বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি তেষট্টি দশমিক পাঁচ এবার আমরা গণ নির্ণয় করব দেখো এখানে যে সূত্রটা মধ্যক মধ্যকের তিন গুণ আর গড়ের দুই গুণ বিয়োগ করলে আমরা প্রচুর রোগ পাবো তাহলে এই জায়গাটা আমাদের গড় নির্ণয় করতে হবে তো গড় যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের গড়ের মানটা বের করতে আমরা পারব তো এক্ষেত্রে দেখো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের একটা সারণী এখানে করেছি তো সময় সংক্ষেপের জন্য আমি আগে কিছু ডেটা এখানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি তো দেখো এখানে আমাদের ঘর রয়েছে কয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় যেহেতু বিজোড় সংখ্যক সারি রয়েছে তাই ঠিক মাঝখানে আমরা শূন্য ধরে নিব তো মাঝখানে শূন্য ধরে নিব এবং এই ধাপ বিচ্যুতির উপরের দিকে আমরা দিব মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আর নিচের দিকে দিব প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এরপরে আমাদের এই সবগুলো যোগ করতে হবে তো এগুলো যোগ করলে আমরা কত পাব সাত আর এখানে তিন ছয় ছয় দশ এদিকে পাইতেছি দশ 
আর এদিকে হচ্ছে তিন ছয় দশ শূন্য তাহলে আমাদের এদিকেও দশ আসতেছে দেখো আচ্ছা এই এই ক্যালকুলেশনটা এখানে আমাদের মুখ্য বিষয় না আমাদের এই ধাপ বিচ্যুতির পরে যে এফ আই এক্স আই করেছি এখানে আসলে আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে এটা জাস্ট উপরের দিকে গেলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আর নিচের দিকে গেলে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর ডট ডট করে যতদূর যাওয়া যায় তো এখানে শ্রেণীর মধ্যমান বের করার যে কৌশলটা এই যে শ্রেণীর নিম্ন সীমা উচ্চ সীমা এই যে এখানে পঁয়তাল্লিশ আর হচ্ছে উনপঞ্চাশ এই দুটো যোগ করব পঁয়তাল্লিশ যোগ উনপঞ্চাশ ভাগ দুই এটা করলে আমরা পাবো সাতচল্লিশ আর সাতচল্লিশ আবার এই দুটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা এর পরের মধ্য মানটা পাবো এর থেকে আমাদের সহজ উপায় হচ্ছে প্রথম মানটা বের করে যদি আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা শ্রেণীর ব্যবধান এক একই রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ তাহলে আমরা ক্রম অনুসারে ওই ব্যবধানটা যোগ করে দেব সাতচল্লিশের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে আমরা পাবো বাহান্ন বাহান্নর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে পাবো সাতান্ন এভাবে ক্রম অনুসারে সবগুলো সংখ্যা যোগ করে দিয়েছি তো এখন এই জায়গাটা যে কাজটা এই যে ধাপ বিচ্যুতির পরে ধাপ বিচ্যুতির পরে এখানে আমাদের যে এফ আই ইউ আই দেওয়া হয়েছে এই যে এই দুটা গুণ করব এই যে এফ আই আর এটা হচ্ছে ইউ আই অর্থাৎ প্রথম প্রথম দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় চতুর্থ চতুর্থ এরকম করে সর্বশেষ পর্যন্ত আমরা গুণ করব তো এখানে চার এর চার গুণ করলে পাবো ষোলো এই যে মাইনাস তিনের সঙ্গে এক গুণ করলে মাইনাস তিন এভাবে চার দুগুণে আট শূন্য পাঁচ একে পাঁচ তারপরে এখানে শূন্য তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ চারের সাথে এক গুণ করলাম এখানে শূন্যের সঙ্গে দুই গুণ করলাম শূন্য পেলাম একের সাথে তিন গুণ করলে পাচ্ছি তিন আর এই যে এখানে একের সাথে আমরা চার গুণ করলে এই যে এটার সাথে এটা গুণ করলে পাবো চার তো এখন এই ধনাত্মক সংখ্যাগুলো যোগ করব আর এই ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো যোগ করব কারণ এগুলো সব একই জাতীয় চিহ্ন একই চিহ্ন থাকলে সংখ্যাগুলো যোগ করতে হয় একই চিহ্ন বসাতে হয় তো এই এইগুলো যোগ আর এগুলো যোগ করে তখন আমরা আবার কি করব সংখ্যাটা বিয়োগ করে ফেলব তো এক্ষেত্রে আমরা এক্ষেত্রে আমরা পাবো আট এগারো আর এদিকে এই যে এগারো বাদ দিলে এখানে ষোলো থাকছে আর পাঁচ ষোলো আর পাঁচ একুশ অর্থাৎ এখানে রেজাল্ট আসতেছে আমাদের মাইনাস আমি এখানে একটু রেখে দিচ্ছি মাইনাস একুশ অর্থাৎ সামেশন অফ এফ আই ওয়াই এই দুটার মান পাইতেছি মাইনাস একুশ তো এখন আমরা গড় বের করব গড়ের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে যে শ্রেণীতে আমরা শূন্য ধরেছিলাম ওই শ্রেণীর ওই শ্রেণী বরাবর শ্রেণী মধ্যমান কোনটা ছিল শ্রেণী মধ্যমান ছিল হচ্ছে সাতষট্টি এটাকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করব এই এ হচ্ছে অনুমিত শ্রেণীর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ যে শ্রেণীতে আমরা মধ্যক নির্ণয় করতে চাচ্ছি সেই শ্রেণীর একটা আনুমানিক মধ্য মান বা মধ্য বিন্দু এখন আমরা এই মানগুলো এই জায়গাটা বসিয়ে দিব এই যে এর পরিবর্তে আমরা এই যে সাতষট্টি এই মানটা বসিয়ে দিলাম আর এফ আই ইউ আই এই যে সবগুলো যোগ করার ফলে আমরা মান পেয়েছিলাম মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এই মানটা এখানে বসাবো আর এন এর মানটা টোয়েন্টি ফাইভ আগে থেকে জানা এইচ এর মান ফাইভ তো এখানে কেটে দিলে কত হচ্ছে ফাইভ আর টোয়েন্টি ওয়ানকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট টু ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি ফর্টি তো এটা পেলাম গড় আর এখানে আমরা এখানে পেয়েছি মধ্যক তো এখন আমরা সেই প্রচুরকের কাঙ্ক্ষিত সূত্রটা এখানে ব্যবহার করব তো মধ্যকের মান এখানে বসে দিয়েছি গড়ের মান বসে দিয়ে এখন ক্যালকুলেশন করেছি তো এটা থেকে এই এটা বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি সিক্সটি এটা হচ্ছে আমাদের নিখুঁতভাবে প্রচুরক নির্ণয় তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের গণসংখ্যা নিবেশনে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা একাধিকবার থাকলে কীভাবে প্রচুরক নির্ণয় করতে হয় তার ব্যাখ্যা তো আশা করি একটি ভিন্ন ধর্মী এই প্রচুরকটি নির্ণয় কৌশলটি তোমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে এরপরে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আর আমার ভিডিওটি শেয়ার করো আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো যেন পরবর্তীতে কোনো কন্টেন্ট দিলে সেটি নোটিফিকেশন যায় এবং তোমরা সেটি দেখতে পাও তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো